നമസ്കാരം നാം ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്തത് ഒരു വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വയസ്സ് മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ ആഹാര രീതികളെ കുറിച്ചും അവരുടെ മറ്റ് ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു വയസ്സ് മുതൽ അങ്ങോട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ആരോഗ്യത്തെ കൂടി മാനിച്ച് വേണം അവർക്കൊരു ഭക്ഷണ രീതി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവർക്ക് മറ്റ് ജീവിതശൈലി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് നമ്മൾ ബേക്കറി പലഹാരങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ അവരെ കൂടുതലായിട്ട് എന്തൊരു ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോഴായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ടി വി അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ തുടങ്ങിയവ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് അവരെ കാണിച്ച് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ല കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ കഴിവതും അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അതായത് ഒരു വയസ്സ് മുതൽ രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇഡ്ഡലി ദോശ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ തന്നെ മത്സ്യ മാംസാദികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ മുട്ട മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും അതുപോലെ തന്നെ മീൻ അതങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ വസ്തുക്കളും കൂടി ഒന്നിച്ച് ഒരേ സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വീട്ടിൽ കഴിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവരെയും വീട്ടിലൊരാളായി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം അവർക്കും കൂടി കരുതുക അവർക്കും കൂടി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുട്ടികൾക്ക് സ്നാക്സ് കഴിക്കുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള റോ വെജിറ്റബിൾസോ ഒക്കെ കഴിക്കാനുള്ള ശീലം നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നേരിടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കളേഴ്സിനെയാണ് അപ്പോൾ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ പല പല കളേഴ്സിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അത് അവർക്ക് ഭക്ഷണമാക്കി കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും പിന്നെ വീട്ടിൽ പാരൻസിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇരുത്തി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പക്ഷെ അവരുടെ കൂടെ നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ ഇരുത്തി അവരെയും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അനുവദിക്കുക എടുത്ത് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവർ കഴിക്കുന്നത് കുറവായിരുന്നാൽ പോലും എടുത്ത് കഴിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ പിന്നീട് അവർക്ക് ഭക്ഷണം ആവശ്യത്തിന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വീ കൂടുതലായിട്ടും വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അവൽ വിളയിച്ച് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കൊഴുക്കട്ട ഗോതമ്പിൻ്റെ കൊഴുക്കട്ട ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക റാഗി വെച്ചിട്ട് കൊഴുക്കട്ട ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം റാഗി വെച്ചിട്ട് റാഗി കുറുക്ക ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ തിക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതൊരു ഒരു നല്ലൊരു സ്വീറ്റായിട്ട് വരും അതിൽ കുറച്ച് നെയ്യൊക്കെ ഒഴിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്വീറ്റായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കുഞ്ഞിന് ശീലിക്കാം പിന്നെ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ അധികം മധുരം ചേർക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ഓയിലി ഫുഡ്സ് അല്ലാതെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാവുന്ന പലഹാരങ്ങൾ അതായത് അമിതമായ എണ്ണ പലഹാരങ്ങളല്ലാത്ത പലഹാരങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ കുട്ടികളെ കൂടുതലായിട്ട് അവർക്ക് ശരീരത്തിന് ദോഷമുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിലോട്ട് പോകാതിരിക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് കണ്ടുവരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുട്ടികളിലെ പോഷക ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ പോഷക ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പോഷക അപര്യാപ്തത ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് അധികത്വമാണ് അതായത് പോഷകങ്ങളുടെ അധികത്വം ആ ഒ